Thưa quý vị, sau một năm thực hiện nhiệm kỳ công tác tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, vào đêm qua 9 tháng 7, lễ đón đoàn bệnh viện giã chiến cấp 2 số 4 với 51 cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế trở về nước đã được tổ chức tại Hà Nội. Trong nhiệm kỳ một năm tại phái bộ, các quân nhân đã tạo được nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về một đất nước con người Việt Nam thân thiện. Vào khoảng 22 giờ, máy bay vận tải C-17 của Không quân Hoàng gia Australia chở 51 cán bộ nhân viên Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 4 hạ cánh tại khu vực sân đỗ quân sự của Sư đoàn Không quân 371, quân chủng phòng không không quân. 12 thành viên còn lại của Bệnh viện sẽ về Việt Nam sau khi hoàn thành công tác bàn giao cho Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 5. Sau khi xuống máy bay, các cán bộ nhân viên bệnh viện được đưa về khu vực tổ chức lễ đón. Và ngay sau lễ đón, cán bộ nhân viên của bệnh viện đã di chuyển tới cảng hàng không quốc tế nội bài để thực hiện các thủ tục nhập cảnh theo quy định. Tin an ninh trả tự, Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam 3 đối tượng là Nguyễn Quang Hưng chú tại thành phố Biên Hòa, Huỳnh Nguyễn Quốc Cường và Nguyễn Hữu Phúc cùng chú tại thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an xác định Hưng, Cường và Phúc cùng với 5 đối tượng khác đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ ở xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu. 7 trên 8 đối tượng dương tính với chất ma túy. Khám xét tại phòng nghỉ của Cường và Hưng, lực lượng công an thu giữ 20 viên ma túy tổng hợp, 41 gói ma túy đá, 2 khẩu súng ngắn và 4 viên đạn. Các đối tượng khai nhận mua ma túy từ Campuchia về để sử dụng. Giả mạo là đại tá công an để lừa đảo chiến mặt tài sản Trần Văn Trí, chủ tỉnh Bình Thuận, đã được công an phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, bàn giao cho công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Úng Tàu để tiếp tục điều tra. Trí khai nhận đã tự xưng mình là đại tá công an có mối quan hệ rộng, hứa hẹn sẽ xin việc làm cho nhiều trường hợp tại tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa, Úng Tàu để lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Tại tỉnh Quảng Ngãi, với thủ đoạn trên, Trí cũng hứa hẹn xin việc làm cho một người với mức giá là 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện được ý định của mình thì Trí đã bị bắt giữ. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 7 đối tượng trong đường dây mua bán đô la Mỹ giả với 3 nhóm tội danh tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, tàng trữ, vận chuyển tiền giả, tàng trữ, tiền giả. Trước đó vào ngày 24 tháng 6 năm 2022, Tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện đối tượng Đinh Xuân Tiến trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội có hành vi tàng trữ lưu hành 102.300 đô la Mỹ giả. Toàn bộ số tiền giả này đều có mệnh giá 100 đô la Mỹ. Tại cơ quan điều tra, Tiến đã khai nhận số đô la Mỹ giả trên mua của một người tên là Vân ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiến dự định bán lại cho các đối tượng khác hưởng lợi thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố tạm giam 7 bị can, trong đó 3 bị can về tội tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả, gồm Huỳnh Thị Búp chú tại tỉnh Kiên Giang, hiện đang sinh sống tại Campuchia, Đặng Thị Thúy Vân chú tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh và Đinh Xuân Tiến. Hai bị can về tội tàng trữ vận chuyển tiền giả gồm Nguyễn Tiến Quân chú tại huyện Thanh Trì, Trần Đăng Quang chú tại thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế. Hai bị can về tội tàng trữ tiền giả gồm Nguyễn Văn Hùng chú tại quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng, Đàm Mai Tất Đạt chú tại thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu. Công an phường Trần Phú thành phố Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi vừa bàn giao đối tượng Trần Văn Chí sinh năm 1976 chú tại huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận và toàn bộ tăng vật liên quan cho công an thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó ngày 8 tháng 7, tiến hành kiểm tra hành chính một cơ sở lưu trú, công an phường Trần Phú phát hiện Chí đang thuê phòng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bên trong phòng có hai bộ trang phục công an nhân dân gắn cấp bậc hàm đại tá, một còng số 8, một khẩu súng giả và nhiều giấy tờ bằng cấp mang tên Trần Văn Chí. Qua đấu tranh, Chí cho biết số trang phục công an nhân dân này được mua trên mạng xã hội, các loại giấy tờ bằng cấp đều là giả, mục đích là để tạo lòng tin với người dân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Chí khai nhận đã giả danh mình là đại tá công an, có mối quan hệ rộng, hứa hẹn sẽ xin việc làm cho nhiều trường hợp tại các tỉnh Bình Thuận và và, và Bà Rịa Vũng Tàu để lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, cũng với thủ đoạn này, Chí đã hẹn gặp và hứa xin việc cho một người dân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi với mức giá 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện ý, được ý định của mình thì Chí đã bị bắt giữ. 
Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng Nguyễn Thị Phương Nguyên, chú tại tỉnh Đồng Nai, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra. Trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an thành phố Biên Hòa phối hợp với công an phường Long Bình Tân đã bắt quả tang Uyên đang mang ba gói ma túy bán cho người nghiện tại khu vực vòng xoay cổng 11, phường Long Bình Tân. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Uyên, cơ quan công an đã thu giữ thêm một gói ma túy, tổng khối lượng là hơn 83 g. Qua đấu tranh, Uyên khai nhận bản thân không nghiện ma túy nhưng không có nghề nghiệp nên đã mua 20 triệu ma túy của một đối tượng chưa rõ lai lịch rồi về phân ra làm 4 gói, đi bán thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Định vừa phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra phát hiện một kho chứa hàng tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, phát hiện thu giữ gần 200 bình khí cười không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 188 bình khí N2O hay còn gọi là khí cười cùng nhiều máy móc, thiết bị dùng cho việc sang chiết do Vũ Hoàng Kiên, 21 tuổi, chú thành phố Hải Phòng làm chủ. Qua làm việc, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số lô hàng trên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng và chuyển giao cho Cục Quản lý Thị trường Bình Định xử lý theo thẩm quyền. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, Bộ Công an đã tổ chức lớp tập huấn kiến thức về phòng chống xâm hại tình dục, mua bán trẻ em, phòng chống ma túy cho 75 bạn nhỏ mồ côi được các cấp hội phụ nữ trong Công an Nhân dân nhận đỡ đầu và hơn 40 bạn là con cán bộ chiến sĩ của công tác đảng và công tác chính trị. Truyền đạt thông tin đến các con là các giảng viên đến từ Học viện Cảnh sát Nhân dân với những kiến thức xã hội, pháp luật cơ bản, minh chứng sinh động từ thực tiễn để các con dễ dàng tiếp cận hiểu và nâng cao các kỹ năng mềm, phòng chống tội phạm, tự bảo vệ mình và chủ động, linh hoạt, ứng biến với các tình huống xảy ra. Đây cũng là cơ hội để các bạn nhỏ có thêm những hiểu biết về ngành công an mà các mẹ đỡ đầu các con đang công tác để có thêm sự gắn kết, tình cảm yêu thương, chia sẻ cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, những cô bé, cậu bé được che chở trong vòng tay của cha mẹ có thể chưa biết nhiều về tính kỷ luật, chưa biết nhiều về kỹ năng sống. Sau một thời gian tham gia học kỳ công an, các em đã có những thay đổi, được rèn luyện, trang bị các kỹ năng, tôi rèn bản lĩnh, tác phong, giáo dục ý thức tự bảo vệ bản thân mình, giúp đỡ người khác. Một buổi học võ thuật tổng hợp 25 động tác công an nhân dân của những chiến sĩ tỉnh vệ nhí. Động tác có thể chưa dứt khoát, thành thục. Thế nhưng, tất cả các em đều hăng say tập luyện. Bởi không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe, mà còn một lý do đặc biệt khác. Con muốn trở thành người chiến sĩ công an nhân dân và đây cũng là nền tảng kiến thức đầu tiên của bọn con. Khi xuống nước là tuyệt đối không nhảy từ trên cao xuống, mà chúng ta sẽ lên xuống bằng cầu của bể bơi. Một buổi học về kỹ năng bơi lội và cách xử lý khi trẻ bị đuối nước tại học kỳ làm chiến sĩ công an được tổ chức tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. 55 em nhỏ được chia thành 4 tiểu đội. Khoảng thời gian được sát cánh bên những cán bộ phòng cháy chữa cháy, được nghe hướng dẫn, giải thích cụ thể và cách xử lý khi bị đuối nước. Bơi như thế nào để tránh rủi ro trong môi trường nước? Các em đã tiếp thu được những bài học cứu người khi bị đuối nước, cách ném phao cho người đuối nước để người đuối nước có thể cầm vào phao và kéo ra bờ. Tôi rất thích cái buổi này, buổi này là buổi vui nhất của con trong cái kỳ nghỉ hè này luôn. Thầm thời lượng lớn chương trình chúng tôi dành để uh, uh, chia sẻ và rèn luyện các cái uh, kỹ năng cho các con như uh, các cái kỹ năng sống rất cần thiết hiện nay, ví dụ như là phòng chống các cái loại tội phạm, phạm do phạm xâm hại uh, tình dục. À, phòng chống các cái tai nạn như là bắt cóc rồi các cái tai nạn đuối nước hỏa hoạn hoặc là, là các cái mối nguy hiểm hiểm khác trong cuộc sống hiện nay những bài học rèn luyện tính kỷ luật kỷ cương khi các em phải dậy sớm phải ăn ngủ đúng giờ giấc cho đến những trò chơi bài hát sôi động giúp các em gần nhau hơn biết yêu thương sẽ chia cùng nhau. 
có thể nói là học kỳ cảnh vệ hay còn gọi là học làm chiến sĩ công an nhân dân đấy thì mang lại ý nghĩa cho các cháu đặc biệt là trong cái thời gian nghỉ hè để các cháu thực sự trải nghiệm được và biết được thế nào về lực lượng công an nhân dân nói chung cũng như lực lượng cảnh vệ nói riêng để từ đó để xây dựng cái lòng tự hào đối với các cháu đối với lòng yêu nước đối với lực lượng đặc biệt là đối với lực lượng công an dân trải nghiệm mùa hè trong môi trường công an được khoác trên mình màu áo xanh đặc trưng các em được giao lưu học hỏi rèn luyện ý chí nghị lực của những chiến sĩ công an giúp các em tự tin chủ động an toàn và phát triển nhân cách lành mạnh trong xã hội hiện đại chương trình cũng góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của những chiến sĩ công an trong lòng các em thiếu nhi những chủ nhân tương lai của đất nước